ఈ బులెటిన్ మీకు సమర్పిస్తున్నవారు ఎంవీఆర్ మాల్ ఎంజీ రోడ్ విజయవాడ నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సకాలం సాగునీరు విడుదల చేయడం సంతోషంగా ఉంది తూర్పు డెల్టా కాల్వలకు నీటిని విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు పట్టిసీమ వరంలాగా మారిందన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ కి ఓటు వేస్తే మోడీకి వేసినట్టే బీజేపీ వైసీపీ పార్టీలు అవిభక్త కవలలు టీడీపీ ఎంఎస్సీ వైవీవి రాజేంద్ర ప్రసాద్ బీజేపీ టీడీపీ పార్టీలు అవకాశ బాత రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకు ప్రచారాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకే వామపక్షాల సదస్సు సిపిఎం జాతీయ నాయకులు బీవీ రాఘవన్ నాయి బ్రాహ్మణుల పట్ల సీఎం తీరు అభ్యంతరకరం బీసీ వర్గాలను కించపరిచేలా ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరిస్తున్నారు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పాక వెంకట సత్యనారాయణ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కృష్ణా డెల్టాకు సకాలంలో సాగునీటిని విడుదల చేసిన ఘనత చంద్రబాబు సర్కార్కే దక్కింది వర్షాలు పడకపోయినా గోదావరి జలాలను పట్టసీమ ద్వారా తరలించి జూన్ నెలలోనే నీటిని విడుదల చేయడం సంతోషంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద వేద మంత్రాల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తూర్పు కాలువకు నీటిని విడుదల చేశారు ఋతుపవనాలు ఇంకా రాష్ట్రాన్ని తాకలేదు వర్షాలు కురవలేదు ప్రాజెక్టులో నీళ్లు లేవు అయినా కాలువలకు నీరు పుష్కలంగా వదులుతున్నారంటే అది ప్రభుత్వం ముందు చూపు గోదావరి వద్ద నిర్మించిన పట్టిసీమ ద్వారా ప్రకాశం బ్యారేజీకి నీళ్లు మళ్లించి డెల్టా ప్రాంతంలో సాగును సశ్యామలం చేయడం వలన ఎంతో మేలు జరుగుతుంది అందుకు నిదర్శనమే నేటి ఈ ఘట్టం కృష్ణానది ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుండి తూర్పు కాలువకు సాగునీటి విడుదల కార్యక్రమంలో జిల్లా మంత్రులు దేవినే నూమ ఎంపీలు రైతులు నీటి సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు నీటి విడుదల సందర్భంగా సర్వమత ప్రార్థనలు చేశారు ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి రెండు వేల క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల చేశారు మా సమూహంలో ఎహో అయిత చనిపోయినప్పుడు మేము చనిపోయిన ఎంతో మేలు నీళ్లు లేక ఈ సమాజంలో నీళ్లు లేక వారు నశించిపోతున్నారని మోసే అవరోలతో వారు పోరాడగా అప్పుడు మోసే అవరోలు సమాజం యొక్క ఉంది ప్రత్యక్ష గుణాలు యొక్క కాలంలో సాగిన పడగా ఎవరో ఆ మహిమ వారి కనపడను అంతా ఎహోగా మోసేకు ఇలా సెలవు నీవు నీ కళలు తీసుకొని నీవు నీ సహోదరుడు అహరోలను నీ సమాజంలో పూజ చేసి వారి కనుల ఎత్త ఆ బండతో మాట్లాడుము అది నీళ్లు ఇచ్చును నీవు వారి కొరకు నీళ్లను బండలో నుండి రప్పించి సమాజంలో వారికి పశువులకు త్రాగునిచ్చు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ కాలువల ద్వారా ఏడు లక్షల ఎకరాల పైచీలకు భూమి సాగులకి రానుంది పట్టిసీమ నుంచి పోలవరం కుడికాల ద్వారా ఐదు వేల ఆరు వందల క్యూసెక్కుల గోదావరి జలాల మళ్లించినట్లు తెలిపారు గత ఏడాది కృష్ణా డెల్టాలో వంద శాతం సాగు అయిందని తూర్పు డెల్టా పరిధిలో నాలుగు కాలువలు రైవస్ కాలువ పరిధిలో మూడు పాయింట్ ముప్పై లక్షల ఎకరాలు బందరు కాలువ ద్వారా ఒకటి పాయింట్ యాభై లక్షల ఎకరాలు కేఈబీ కెనాల్ ద్వారా ఒకటి పాయింట్ ముప్పై ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలు ఏలూరు కాలువ ద్వారా లక్ష పదిహేను వేల ఎకరాలు సాగు కానుంది పట్టిసీమ ద్వారా కృష్ణా డెల్టా చివరి ఆయకట్టుకు ఆక్వా సాగుకు నీరు అందించడం జరుగుతుందన్నారు మనకు మంచిగా పంటలన్నీ బ్రహ్మాండంగా పండే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇంకో పక్క కృష్ణా మోడర్నైజేషన్ లో కూడా ఆధునీకరణలో ముందుకు పోతున్నాం దీనికి కూడా నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం కేఈ డెల్టాలో కృష్ణ ఈస్టర్న్ డెల్టాలో రెండు వేల నూట యాభై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలని కేఈ వెస్టర్న్ డెల్టాలో ముప్పై ఐదు ప్యాకేజీలు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం ఇరవై నాలుగు ప్యాకేజీలతో మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ ఆధునీకరణ కోసం కూడా ముందుకు పోయాం 
ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే ఈరోజు పోలవరం మనకు లైవ్ లైన్ ఇది జీవ నాడి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఇప్పటికే ఒక ఇరవై మూడు వేల మంది రైతులు అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వచ్చారు రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి ఈరోజు నదుల అనుసంధానం మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు పోలవరం నీళ్లు కృష్ణాకు వస్తాయి గోదావరి నీళ్లు అదే సమయంలో గోదావరిని పెన్నాకు గలపాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం ఈ ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఒక బ్యారేజ్ వస్తే దీనిపైన వైకుంఠపురం బ్యారేజ్ తొందరలోని టెండర్లు పిలుస్తున్నాం ఆ బ్యారేజ్ కట్టి పది టిఎంసీ నీళ్లు అక్కడ పెడతాం అదే మరి ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే దీనిపైన కూడా ఈ నీళ్లు తీసుకుపోవడం కోసం నేరుగా తోమసలు తీసుకుపోవాలని ఆలోచిస్తున్నాం గోదావరి పెన్న మధ్యలో కృష్ణ ఈ మూడు నదుల అనుసంధానం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా శ్రీకాకుళం వంశధార నాగావళి ఉన్నాయి ఆ రెండు నదులు కూడా అనుసంధానం చేస్తున్నాం ఆ రెండు నదులు అనుసంధానం చేసి అక్కడి నుంచి గోదావరికి కూడా అనుసంధానం చేస్తాం అప్పుడు మీరు ఒకసారి చూస్తే శ్రీకాకుళంలో వంశధార నాగావళి గంగ గోదావరి కృష్ణ పెన్న ఐదు నదుల అనుసంధానం జరుగుతుంది ఇప్పటికి మీరు చూసినప్పుడు గోదావరి కృష్ణ కలిపి పవిత్ర సంగమానికి శ్రీకారం చుట్టాం దాని ఫలితాలు మీరు చూశారు జగన్ కు ఓటేస్తే మోడీకి ఓటే వేసినట్లేనని ఎమ్మెల్సీ వైవీపీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు అవిభక్త కవల్ లాగా వైసీపీ బీజేపీలు వ్యవహరిస్తున్నాయని విమర్శించారు ఎవరిని కుయుక్తుడు పన్నినా చంద్రబాబును జయించలేరని చెప్పారు రాష్ట్రంలో గ్రామాలను లోకేష్ అభివృద్ధి చేస్తున్నారని కితాబిచ్చారు బందర్ రోడ్లోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ నేటి నుంచి ప్రజల వద్దకు కార్యక్రమంలో భాగంగా జనం మధ్యకు వస్తున్న బీజేపీ నాయకులను ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు మోడీ పాలనపై ప్రజలు నిలదీయాలని పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ నేతలు జీవీఎల్ నరసింహారావు పిట్టల దొరల్ల కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఉత్తర కుమారుల్లా మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి నీళ్లు జూన్లో ఇచ్చి కృష్ణా డెల్టాను సస్యశ్యామలం చేశారంటూ ముఖ్యమంత్రిపై అభినందనల జల్లు కురిపించారు ఈరోజు ప్రజల వద్దకు రావటం ప్రారంభించినటువంటి బీజేపీ నాయకుల్ని ప్రత్యేక హోదా గురించి విభజన హామీల గురించి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇచ్చినటువంటి హామీల గురించి నిలదీయవలసిందిగా నిగ్గదీయవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా మేము పిలుపునివ్వటం జరుగుతుంది మంచి అవకాశం ఎన్నాళ్ళకి ధైర్యం చేసి ప్రజల దగ్గరకు వస్తామని ప్రకటించారు మరి నిజంగా ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళేటటువంటి ధైర్యం వాళ్ళకు ఉంటుందని నేను అనుకోవడం లేదు ఎక్కడో ఆయా జిల్లాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఏసీ హోటల్లో స్టార్ హోటల్లో ఏసీ రూముల్లో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి వచ్చేయచ్చు నిజంగానే కనుక వాళ్ళు ప్రజల వద్దకు వస్తే ప్రజలు వాళ్ళని ఖచ్చితంగా నిలదీస్తారు నిగ్గదీస్తారు మా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చేసినటువంటి మోసానికి మా ఆంధ్ర ప్రజలకు చేసినటువంటి నమ్మక ద్రోహానికి తగిన విధంగా ప్రజల వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రజలు తిరగబడి వాళ్ళకి తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్తారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకుల్ని హెచ్చరిస్తుంది బీజేపీ టీడీపీ అవకాశ బాధ రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి డి రాజా ఆరోపించారు దేశం తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉందని మోడీకు పార్లమెంటు అంటే గౌరవం లేదన్నారు బీజేపీ జాతీయ ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టిందని బీజేపీ హటావు దేశ్కో బచావ్ స్లోగన్తో అందరం ముందుకు వెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు మొగల్రాజ్పురంలోని సిద్ధార్థ కాలేజీలో వామపక్షాల రాష్ట్ర సదస్సు జరిగింది ఈ సదస్సుకు వామపక్షాల నాయకులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ పరంగా పౌరులకు సంక్రమించిన హక్కులను మోడీ ప్రభుత్వం హరిస్తోందన్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాతో బీజేపీ పరిపాలన కొనసాగిస్తోందని దుయ్యబట్టారు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని క్లిష్ట పరిస్థితిని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోందని చెప్పారు బ్రిటిష్ వారిపై చేసిన పోరాటం బీజేపీపై చేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు సిపిఎం జాతీయ నాయకులు బీవీ రాఘవులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ రక్షణ వ్యవస్థను అమెరికా చేతిలో పెడుతుందన్నారు రాష్ట్ర విభజనకు సిపిఎం వ్యతిరేకమని ఎప్పుడూ ప్రకటించామన్నారు నాలుగేళ్లు బీజేపీతో చేతులు కలిపిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు నీతులు చెప్తున్నారని దుయ్యబట్టారు ఏపీలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేయాలని ఈ రాజకీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు సీఎం రమేష్ దీక్ష చేయటం మంచిదే కానీ కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో గుర్తుకు రాకపోవటం దారుణమన్నారు దళిత గోవిందం పేరుతో ప్రభుత్వం దళితులను మోసం చేస్తోందన్నారు దళితుల సామాజిక న్యాయంపై జగన్ వైఖరి ఏంటో తెలపాలని డిమాండ్ చేశారు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కోసం పార్లమెంటులో చట్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు 
రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కోసం టీడీపీ ఎంపీ సీఎం రమేష్ చేపట్టిన దీక్షకు మద్దతిస్తున్నామన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ రక్షణ వ్యవస్థను అమెరికా చేతిలో పెడుతుందన్నారు the democratic rights of the citizens are under attack and in the name of labor reforms they are bringing all anti labor reforms even the government is thinking recruiting people from private sector multinational corporations at the high level of higher echelon of indian bureaucracy nowhere we listen such horrible horrific things which bjp government is trying to do ee nalugu partilu vadda ee rashtranni andhra pradesh rashtranni abhiruddhi padamlo prayanam cheyinchagaligina karyakramam ledu vaatiki oka pratyamnaya karyakramam kavalani bhavinchi atondi karyakramam todi sadasaru adigari ee rashtra rajakeyalu ee partilu vaadi vaadiki sambandhina tappapulu gurinchi chaala maatladukochu kani ee rashtranni purogamana dishalo prayanam cheyalante nidanga ee oka praja rashtranga ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి లేదని చెప్పేసి మీరు అనుకోవద్దు ఉంది వంద కోట్లు ఉన్నవాడు లక్ష కోట్లు అయ్యాడు పది కోట్లు ఉన్నాడు వెయ్యి కోట్లు అయ్యాడు ఈరోజు బంటుమిల్లి మండలం మీకు ఎవరికైనా తెలుసా ఈ రాష్ట్రంలో అత్యంత సంపద తలసరి ఆదాయం కలిగిన మండలం ఏదంటే అది జనసేన ఎంసీ ఎంసీపీఐ లోక్సత్తా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ వీసీకే పార్టీ ఆర్పిఐ ఇలాంటి రాజకీయ పక్షాలందరితో కూడా సంప్రదింపులు జరిపి రాష్ట్రంలో ఒక ప్రత్యామ్నాయ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సదస్సు చేపట్టబడింది ఇంకా చాలామంది కలిసి వచ్చేటువంటి మేధావులు సంస్థలు రాజకీయ పక్షాలు దళితుల కోసం పనిచేసే పార్టీలు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరికీ ఈ సదస్సు ద్వారా ఈ పత్రం ద్వారా కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళ ముందు ప్రతిపాదించి ఆ కార్యక్రమం ప్రాతిపదిక మీద రానున్న రోజుల్లో ఒక పెద్ద మహా ఉద్యమం కార్యక్రమం సాగిస్తే ఇలాంటి ప్రత్యామ్నాయ కార్యక్రమం ద్వారా మాత్రమే మనం రాష్ట్రంలో సమగ్రమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధించడం వీలవుతుంది అంటే రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణానికి డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఎకరాల భూములు సమీకరించి ఇవాళ అభివృద్ధిని అంతా అక్కడే కేంద్రీకరించి ఇతర జిల్లాలను ఏం చేయదలుచుకున్నావు సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదమూడు జిల్లాలకు వివిధ అభివృద్ధి పథకాలు ఏవైతే ప్రవేశపెట్టాడో ప్రకటించారో అవి ఎక్కడైనా ఏ జిల్లాలోనైనా జరిగాయా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం ఒక్క జిల్లాలో ప్రకాశం జిల్లాలో కానీ లేదా వెనకబడిన రాయలసీమ జిల్లాల్లో కానీ శ్రీకాకుళంలో కానీ లేదా విజయనగరం జిల్లాలో కానీ ఏ ఒక్క జిల్లాలోనైనా నీవు అసెంబ్లీలో ప్రకటించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అమలు చేశావా అని అడుగుతా ఉంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేవితాస్ కళ్యాణం కమనీయం ఎంవీఆర్ మాల్ వారి పట్టు వస్త్రాలతో మరింత రమణీయం అద్భుతమైన వివాహ వేడుకలు ఎంవీఆర్ మాల్ వారి పట్టు వస్త్రాలతో మీకు మరింత అత్యద్భుతం నైన్ వన్ సిక్స్ హాల్ మార్క్ బంగారు ఆభరణాలు వెండి వస్తువులు మీరు మిచ్చే మీ మనసుకు నచ్చే అత్యంత అందమైన డిజైన్లు మోడల్స్ మీ కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడిన బంగారు ఆభరణాలు అతి తక్కువ తరుగుతో ప్రారంభం వివాహ వేడుకలకు కంచి పట్టు కళ్యాణ పట్టు అనురాగ్ పట్టు ఆవిష్కార్ పట్టు కుప్పడం పట్టు లైట్ వెయిట్ పట్టు ఫ్యాన్సీ అండ్ హై ఫ్యాన్సీ బెనారస్ ఉప్పాడ చీరలు కలకత్తా చీరలు హ్యాండ్లూమ్ చీరలు పెట్టుబడి చీరలు ఇంకా లేడీస్ రెడీమేడ్స్ లెహెంగాస్ గాగ్రాస్ మ్యాన్స్ వేర్ ఎథ్నిక్ వేర్ చిల్డ్రన్స్ వేర్ సరికొత్త వెరైటీలు మార్కెట్ కన్నా అత్యంత తగ్గింపు ధరలు కలలాంటి అందాలు కలలోనూ ఊహించలేని వివాహ డిజైన్లు ఒక్కసారి మీరే స్వయంగా చూడండి వివాహ వేడుకలకు ఇదే మా ఆహ్వానం ఎంవీఆర్ మాల్ ఎంజీ రోడ్ విజయవాడ
వివాహ వేడుకలు ఇక్కడి నుండే ప్రారంభం అపరూపమైన వస్త్రాలు అద్భుతమైన డిజైన్లలో మీ మనసుకు మరింత హత్తుకునేలా కంచి పట్టు ధర్మవరం పట్టు ఆరణి పట్టు కుప్పడం పట్టు బనారస్ పట్టు ఉప్పాడ పట్టు అన్ని రకాల పట్టు చీరలు మగ్గం ధరలకే అమ్మకాలు మీ అభిరుచులకు అనుగుణంగా మహిళా మండల కోరిక మేర ఫ్యాన్సీ శారీస్ సెక్షన్ ఇప్పుడు మరింత సువిశాలంగా విస్తరించబడ్డాయి ఫ్యాన్సీ అండ్ హై ఫ్యాన్సీ చీరలు డిజైనర్ ఫ్యాన్సీ చీరలు సింథెటిక్ చీరలు హ్యాండ్లూమ్ చీరలు తయారీ ధరలకే ఇంకా లేడీస్ రెడీమేడ్స్ చుడిదార్స్ డస్ మెటీరియల్స్ లెగిన్స్ టాప్స్ వెస్టర్న్ వేర్ డ్రెస్సెస్ హోల్సేల్ ధరలకే అందించే ఏకైక సంస్థ కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం బీహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ ఆలోచించండి ఒక్కసారి కాదు వంద సార్లు మీ పిల్లల యొక్క ఉజ్వల భవిష్యత్తు కొరకు ఏ స్కూల్ ఉత్తమమైనది శ్రీ స్వామినారాయణ్ గురుకుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విజయవాడ మీ పిల్లలకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు గల చదువు మరియు క్రీడలతో పాటుగా మన దేశ సాంప్రదాయక విద్య ఆధ్యాత్మిక విద్య అందించి మీ పిల్లలను సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దుతారు అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి సంప్రదించండి నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రిబుల్ జీరో ఎయిట్ త్రీ అండ్ నైన్ త్రీ సమన ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డిజైన్ స్టడీస్ ఈజ్ నవ్ అఫిలియేటెడ్ టు జేఎన్ఏ ఎఫ్ఏయు అండ్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ వి ఆర్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ బి డిజైనింగ్ 4 years degree in fashion and textile designing 4 years degree in product designing 3 years degree fashion and textile designing diploma in pg diploma in fashion designing and interior designing masters in fashion designing and interior designing fashion crash courses in garments construction and textile designing interior crash courses autodesk 3ds max google sketchup autocad 2d Photoshop, minimum qualification, 10th or intermediate. We have experienced faculty, placements guaranteed in top brands. Samana Institute for Design Studies, Ben Sarkil, Vijayvada. Contact 9642608866 and 0866-2485-255. Back to news. నాయి బ్రాహ్మణుల పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రవర్తించిన తీరు అభ్యంతరకరంగా ఉందని భారతీయ జనతా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి పాక వెంకట సత్యనారాయణ అన్నారు బీసీ వర్గాలను కించపరిచేలా చంద్రబాబు వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు బీసీల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు సూర్యారావుపేటలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో దళితులను కించపరిచారని ఇటీవల బీసీలను వంచన చేస్తున్నారన్నారు యూటర్న్ తీసుకునే అలవాటు ఉన్న టీడీపీ బీసీల పట్ల కూడా యూటర్న్ తీసుకుందని ఎద్ద వచ్చేశారు దళితులు కూడా ఆయన కించపరుస్తూ ఎవరైనా మరి కావాలని దళితులుగా పుడతారనేటటువంటి మాట ఆయన ఏదైతే అన్నారో ఈ యొక్క వ్యాఖ్యల ద్వారా ఆయన యొక్క మనస్తత్వం పూర్తిగా స్పష్టమవుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి దళిత వ్యతిరేకి బీసీ వ్యతిరేకిని రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో మరి వారిని పూర్తిగా తగినటువంటి గుణపాఠం ఈ వర్గాలు తెలియజేస్తా చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం వాస్తవంగా యూటర్న్ తీసుకునేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క నైజం ఈ యొక్క వర్గాల్లో కూడా పూర్తిగా స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు హయాంలో వెనుకబడిన తరగతి తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన దాదాపుగా ఎనభై శాతం మంది మరి ఈ శాతం వర్గం అంతా కూడా బీసీలు అందరూ కూడా తెలుగుదేశానికి వారు మద్దతుగా ఉండారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆ బీసీల పక్షాన్ నుంచి కూడా ఆయన యూటర్న్ తీసుకుని ఆయన మరి నచ్చినటువంటి వర్గానికి ఆయన తీరుస్తున్నందుకు గాను మరొక మారు ఆయన చేసేటటువంటి యూటర్న్ పాలిటిక్స్ కూడా బయటకు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో బీసీ వర్గాలన్నీ కూడా అప్రమత్తం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మేము సమాజంలో తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది నిన్న కాకమున్న సోమవారం నాడు భారతీయ జనతా పార్టీ అఖిల భారత స్థాయిలో ఓబీసీ మోర్చాకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశం ఒకటి నిర్వహించడం జరిగింది మెగా సీడ్ పార్కును పూర్తి చేసి రైతులకు మేలు చేసేలా అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ తక్షణ కర్తవ్యమని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అన్నారు నాణ్యమైన విత్తనాలను రైతులకు అందించడమే ధ్యేయంగా పార్కును అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఆరు వందల కోట్లతో రాష్ట్రంలో మెగా పార్కును నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు విజయవాడ నగరంలోని హోటల్ మురళి ఫార్చున్లో మెగా సీడ్ పార్కు రెండు రోజుల సమావేశాన్ని మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు సమావేశానికి ఐఓవా గ్లోబల్ ప్రోగ్రాం లీడర్ దిలీప్ కుమార్ అరవింద్ కుమార్ జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు వ్యవసాయ రంగం విత్తన విభాగాల్లో రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న సదస్సులు సీడ్ పార్కు సంబంధించిన అనేక అంశాలపై చర్చించనున్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సాంకేతికతను రైతులకు అందించేందుకు అనేక ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని చెప్పారు కేంద్రం రైతాంగానికి సహకరించకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపిస్తుందన్నారు రైతు సంక్షేమం కోసం ఏమి చేయాలో అన్నీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు త్వరలోనే మెగా సీడ్ పార్కుకు సిఈఓను నియమిస్తున్నామని చెప్పారు 
స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫారసులను అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు అసోసియేషన్ నుంచి కూడా ఎఫ్పిఓస్ నుంచి ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి అందరూ అటెండ్ అయినారు సీడ్ కంపెనీస్ నుంచి కూడా అటెండ్ అయినారు వీళ్ళందరూ కలిసి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్ సీడ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ వీళ్ళందరూ కలిసి అది దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకుపోవాలనేది ఉద్దేశం అట్లే అక్కడ ఒక ల్యాబొరేటరీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇవి కూడా పెట్టాలని ల్యాబొరేటరీ అండ్ బిల్డింగ్ మనము సొంతంగా నిర్మాణం చేస్తాము అట్లే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్కి ఇన్వెస్టర్స్ బయట నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చే దానికి ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాము సిఈఓని ఫుల్ టైం సిఈఓని త్వరలో దానికోసం అపాయింట్ చేయబోతున్నాం అందువల్లే కొంచెం జాప్యం జరుగుతుంది ఇక్కడ వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల దానికి సపరేట్ ఆఫీసర్ లేనందువల్ల కొంచెం జాప్యం కూడా జరుగుతుంది దాన్ని కూడా వీలైనంత తొందరలో పది పదిహేను రోజుల్లో ఒక ఫుల్ టైం సిఈఓని కేపబుల్ సిఈఓని కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం రెండోది ఏంటంటే పుస్తకాలు చదవటం రాయటం తనకు ఎంతగానో ఆనందంగా ఉందంటున్నారు రాజకీయాల్లో సీనియర్ నేత ఎన్టీ రామారావు అల్లుడు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన మీడియా ప్రతినిధులు నిర్వహించిన ముఖాముఖికి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా దగ్గుబాటి మనసులోని అనేక ముఖ్యమైన మాటలు వెల్లడించారు గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో దగ్గుబాటి మాట్లాడుతూ తన సతీమణి బీజేపీలో కొనసాగుతున్నా తాను మాత్రం ఏ పార్టీలో లేనని చెప్పారు తెలంగాణ పోరాటంపై పుస్తకం రాశానని తెలిపారు మొదటి నుంచి పుస్తక పట్టణం అలవాటు ఉన్నందున ఎన్నో సామాజిక అంశాలపై అవగాహన వచ్చిందన్నారు ఇరవై ఐదు దేశాల్లో ఉన్న రాజ్యాంగాన్ని క్రోడీకరించి ఒక పుస్తకం రాశానని తెలిపారు రాజకీయాల నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులోనే పూర్తిగా తప్పుకున్నానని గతంలో బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల చాలా మందికి కలవలేకపోయినా ఇప్పుడు తనకు నచ్చినట్లుగా జీవించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు పుస్తకాభిమానులు స్నేహితులతో కలిసి వాటిపై చర్చిస్తూ పుస్తకాలు రాసుకుంటున్నానని వెల్లడించారు అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంపై స్పందించిన ఆయన ఒక మంచి నగర నిర్మాణం చేయాలనుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ మూడు పంటలు పండే భూములు కన్నా పంటలు పండని ప్రాంతంలో రాజధాని నిర్మాణం చేస్తే బాగుండేదన్నారు పరిశ్రమలు కూడా నగరాలకు దూరంగా ఉండాలనేది తన అభిప్రాయమని వెల్లడించారు పత్రికలు ఛానళ్ల యాజమాన్యాలు కూడా ఏదో ఒక పార్టీకి కొమ్ము కాస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు ఇప్పుడు కొత్తగా సోషల్ మీడియా వచ్చింది అసలు ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో అర్థం కావటం లేదన్నారు ప్రస్తుతం ఏపీలో మీడియానే అంతా నడిపిస్తుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ఏవి ఎలా ఉన్నా వచ్చే ఎన్నికల్లో జనాలు అన్ని పార్టీల దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నా వారికి నచ్చిన వాళ్ళకే ఓటు వేయడం ఖాయం టెన్ తర్వాత ఈ తెలంగాణ అసోసియేషన్ సపరేట్ అసోసియేషన్ అప్పుడు అసలు తెలుగువారి చరిత్ర అనేటటువంటిది మన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు లేకపోతే మనకు ఎంతవరకు తెలుసు అనేది నిక్షిప్తం చేయాలి తర్వాత ఏర్పాటు వాదం అనేది ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చింది అనేటటువంటిది దాన్ని చేయాలని చెప్పి మొదలుపెట్టి నలభై రోజుల్లో నేను ఏర్పాటు తెలుగువారి చరిత్ర ఏర్పాటు వాదం శతవాహుల కాలం దగ్గర నుంచి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత వరకు కూడా ఏ అంశాన్ని వదలకుండా కేవలం నూట యాభై నూట యాభై పేజీలు అది ఇంకొక వంద పేజీల్లో తెలంగాణ యాజ్ స్టేషన్ పన్నెండు సంవత్సరాల యాజ్ స్టేషన్ కూడా అది డాక్యుమెంటరీ హిస్టారియన్ యాక్టివిటీ అది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా చదవాలి ఏదన్నా వాళ్ళ చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడు ఏం చేసాము యాజ్ స్టేషన్ ఎప్పుడు రిజైన్ చేసాము ఎప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చామంటే ఆ పుస్తకం చూసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అది నిక్షిప్తం చేశాను అది అయిన తర్వాత నాకు నా యొక్క ప్రాబ్లం నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా ఎమ్మెల్యేగా రాజకీయాల్లో ఉంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది ప్రపంచాన్ని గురించి ఏం తెలుసు అనేటటువంటిది ఆలోచించుకుంటే ఏం తెలీదు అప్పుడప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాడిని నేను ఎమ్మెల్యే అవగానే నేను బిఏ హిస్టరీ పుస్తకాలు అన్నీ తెచ్చుకుని తెలుగు పుస్తకాలు తెలుగు అకాడమీలో పోయి తెచ్చుకుని చదువుకుంటా ఉండేవాడిని వాటిని అన్నీ అప్పుడప్పుడు చదువుకుంటా ఉండేవాడిని కాబట్టి ప్రపంచ తత్వము నాయకత్వం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యాభై మందిని తత్వవేత్తలు పది మంది ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము నలభై మంది నాయకులు తత్వవేత్తలు అంటే సోక్రటీస్ సార్ ఇచ్చినట్టు ప్లేటు రూసు ఓల్టేరు అలా జాన్ లాక్ లేకపోతే కార్ల్ వాక్స్ ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ డిగ్రీ కాలేజీలో ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు రమేష్ డిమాండ్ చేశారు ఆన్లైన్ విధానం ప్రైవేటు కాలేజీలకు వరంగాను ప్రభుత్వ కాలేజీలకు శాపంగా మారిందని చెప్పారు ప్రసాదంపాడులోని ఉన్నత విద్యా మండలి కార్యాలయం వద్ద ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ విద్యను నిర్మూలం చేసే ఆన్లైన్ యత్నాలను విరమించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు పాత విధానాన్ని కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ
కాలేజీలు అంటే ప్రభుత్వ ఎడిటెడ్ కాలేజీలు ఈరోజు ఆన్లైన్ విధానం తీసుకుని వచ్చింది ఈ ఆన్లైన్ విధానానికి ప్రైవేటు కాలేజీలకు వరంగా మారింది మరి ప్రభుత్వ ఎడిటెడ్ విద్యార్థులకు భారంగా మారింది ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ప్రభుత్వ ఎడిటెడ్ డిగ్రీ కాలేజీలో చేరాలంటే ఈరోజు ఆన్లైన్ విధానం ప్రవేశపెట్టింది ఈ ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా ఇప్పటికే నెట్ సెంటర్ల ద్వారా లేదా మీ సేవ కేంద్రాల చుట్టూ ఈరోజు విద్యార్థులు చెప్ కాలకు చెప్పులు అరిగే విధంగా తిరిగినా ఈరోజు కాలేజీలో అడ్మిషన్ వచ్చే పరిస్థితి కనపడలేదు ఓవైపు సర్వర్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ఓవైపు మరి ఫీజుల భారంతో ఈరోజు విద్యార్థులు అనేకమైన సత్మతులతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు మరి వీటిపైన ఇప్పటికే అధికారులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి అనేక చోట్ల ఆందోళన చేసినా ఇప్పటికు అధికారులు స్పందించే పరిస్థితి కనపడం లేదు ఎందుకంటే ఈ ఆన్లైన్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఇప్పటికే కార్పొరేట్ అది ఇప్పటికే ఆన్లైన్ విధానం ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీలు లాభాలు ఈరోజు లాభాలు పండించుకునే పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో కనపడుతుంది కాబట్టి ఇప్పటికే బోగస్ డిగ్రీ కాలేజీలతో వందలాది మంది విద్యార్థులు మోసం చేసే పరిస్థితి ఓవైపు కనపడుతుంది మరి ఈ రకంగా ఆన్లైన్ విధానాన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయకున్నట్లా మరి ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ డిగ్రీ కాలేజీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఓవైపు ప్రభుత్వ విద్యను నిర్వీర్యం చేస్తూ మరి కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ విద్యను ప్రైవేటు డిగ్రీ కాలేజీలను ఓవైపు ముందుకు పోవడానికి ఈరోజు అధికారులు సన్నద్ధం చేసే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో కనపడుతుంది డిగ్రీ ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియని రద్దు చేయాలని పాత విధానాలను కొనసాగించాలని డిమాండ్తో భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐగా ఈ కమిషన్ రెడ్డి దగ్గర ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందాలంటే చాలా ఎక్కువసేపు తిరగాల్సి వస్తుంది ఈ సేవా కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది డబ్బులు అధికంగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందాలంటే ఆ కాలేజీ యాజమాన్యం ఇంటికి వచ్చి అడ్మిషన్ చేస్తూ ఉంది ఇదేం ప్రక్రియ మాకు అర్థం కావట్లా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీని బలోపేతం చేయండి అని మేము అడుగుతూ ఉంటే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీలకు నిబంధనలు ఎక్కువ పెడతా ఉన్నారు విద్యాశాఖ అధికారులు ఇది పూర్తిగా అసంబద్ధమైంది కాబట్టి మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం ఇది ఖచ్చితంగా ప్రైవేట్ డిగ్రీ ప్రైవేట్ కాలేజ్ విద్యా సంస్థలకి లబ్ధి చేకూర్చేగా ఉందో తప్ప ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీని బలోపేతం చేసే విధంగా బడుగు బలహీన పేద విద్యార్థులకి డిగ్రీ విద్యని అందించే విధంగా అయితే లేదని చెప్పేసి మేము విమర్శిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నతాధికారులు దీని మీద సమీక్షించి ఈ ఆన్లైన్ విధానం ఏదైతే ఉందో అడ్మిషన్ ప్రక్రియను దీన్ని రద్దు చేయాలి పాత పద్ధతిని కొనసాగించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం సకాలం సాగునీరు విడుదల చేయడం సంతోషంగా ఉంది తూర్పు డెల్టా కాల్వలకు నీటిని విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు పట్టిసీమ వరంలాగా మారిందన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ కి ఓటు వేస్తే మోడీకి వేసినట్టే బీజేపీ వైసీపీ పార్టీలు అవిభక్త కవలలు టీడీపీ ఎంఎస్సీ వైవివి రాజేంద్ర ప్రసాద్ బీజేపీ టీడీపీ పార్టీలు అవకాశ బాత రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకు ప్రచారణాయం ఏర్పాటు చేసేందుకే వామపక్షాల సదస్సు సిపిఎం జాతీయ నాయకులు బీవి రాఘవన్ నాయి బ్రాహ్మణుల పట్ల సీఎం తీరు అభ్యంతరకరం డీసీ వర్గాలను కించపరిచేలా ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరిస్తున్నారు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పాక వెంకట సత్యనారాయణ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంద్రతో సమాప్తం నమస్కారం ఈ బులెటిన్ మీకు సమర్పించిన వారు ఎంజీ రోడ్ విజయవాడ